Herkese merhaba, ben Hale. Bugün birlikte Safranbolu'ya gidiyoruz. Safranbolu nedendir bilinmez, birçok kişi tarafından Kastamonu'da zannediliyor. Fakat Safranbolu, Karabük iline bağlı bir ilçe. Yol üstünde gördüğümüz Karabük Demir Çelik Fabrikası, sanırım şimdiye kadar gördüğüm en büyük fabrika tesisi. Ankara'dan başladığımız yolculuk, 2 saati biraz geçtikten sonra Safranbolu'ya ulaştık. Safranbolu, 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Aracımızı park ettikten sonra yürümeye başlıyoruz. Safranbolu, daha ilk andan itibaren beni etkiledi diyebilirim. Safranbolu, ismini bölgede yetişen ve nadir bulunan safran bitkisinden alıyor. Dünyanın en pahalı baharatlarından olan safranın en kalitelisi de Safranbolu'da yetişiyor. Safran dışında Safranbolu'nun en bilinen özelliği hiç şüphesiz klasik Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi evleri. Bu evler 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, yaşam biçimini yansıtan bir bilgiyle yapılmış. Ekim ayının son günleri ve hava gezmek için çok güzel. Şehri keşfetmeden önce kahvaltı yapabileceğimiz bir mekan bakıyoruz. Buranın kahvaltısı doyurucu, manzarası güzel, kedileri de oldukça dost canlısıydı. Karşımızdaki görüntü tablo gibi. Uzak doğulu turistlerin bu gezme aşkını görünce yanı başımızdaki Safranbolu'ya yıllardır ilk kez gelmiş olmamdan dolayı kendime biraz kızıyorum. Ana meydanda safran çiçeğine ait bir heykel bulunuyor. Yetiştirilmesi ve bakımı büyük emek isteyen safranın kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyama potansiyeli olduğu biliniyor. Çarşıya yaklaştıkça turist grupları ve kalabalık artıyor. Osmanlı devrinde İpek yolu üzerinde olması Safranbolu'nun ticarette uzun yıllar etkili olmasına yardımcı olmuş. Şimdi kulağımıza gelen güzel sese kulak veriyoruz. <gülüyor> Hititlerden Osmanlılara kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Safranbolu gerçekten insanı başka bir zamanda hissettiriyor. Ticaretin yoğun olduğu eski dönemlerde cinci hanı ve hamamı etkin olarak kullanılmış. Bin 850 yılından sonra Safranbolu'dan İstanbul'a göç fazlalaşmış ve Osmanlı Sarayı'nda Safranbolu'ların etkisi artmış. Göçen kişilerin çoğunluğu fırıncılık ve denizcilikle uğraşıyormuş. Hatta bu tarihten sonra fırınlarda çalışan her 5 kişiden 3'ü Safranbolu'ymuş. Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bu caminin 1661 yılında ibadete açıldığı düşünülüyor. Avlusunda bu güzel heybetli ağaç dışında çadırvan, güneş saati ve kütüphane bulunuyor. Şimdi Yemeniciler Arastası'na doğru ilerliyoruz. Yemeniciler Arastası 48 ahşap dükkandan oluşmakta. Burası Yemeni denilen ayakkabının yapıldığı eski lonca çarşısı. Bu çarşı içeri girer girmez beni büyüledi diyebilirim. 
Yemeneciler arastasında çalışan esnaf bence çok şanslı. Böyle güzel bir yerde çalışmanın verdiği etki olsa gerek hepsi güler yüzlü. ...1950'li yılların sonuna kadar Yemenicilik Safranbolu'da önemli bir zanaat kolu olmuş. Hatta milli mücadele sırasında imkanlar dahilinde ordumuzun ayakkabı ihtiyacı Yemeniciler Arastası tarafından karşılanmış. Şimdi turistik amaçlı olarak kullanılan Arasta mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri bana göre. Çarşıda el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar pek çok şeyin satışı var. Rengarenk, samimi ve zamanda yolculuk hissi veren bu çarşıda gezmek gerçekten çok keyifliydi. Şimdi Yemeniciler arastasından çıkıp yürümeye devam ediyoruz. Safranbolu, 1950'lerde Anadolu'da gerçekleşen modern şehirleşmeden fazla etkilenmemiş. İyi ki de etkilenmemiş çünkü bu sebeple korunan mimari gelenekleri ve tarihi evleriyle 1994'te Dünya Kenti ünvanını almış. Safran bitkisini birçok yerde görmek mümkün. Hemen hemen her sokakta bulunan Arnavut kaldırımlı yollar sel sularına karşı dayanıklı olması ve rutubeti en aza indirmek amacıyla eğimli yapılmış. Her köşe başı ayrı bir fotoğraf karesi gibi. Safran burada birçok ürün içerisinde bulunuyor. Eğer fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız Safranbolu'da çok güzel kareler çekebilirsiniz. Burada safran çiçeğinin ayıklama işlemi yapılıyor. Her yerde gözüme tatlı detaylar takılıyor. Yolumuzun üzerinde birçok yerde safranlı lokumlar ikram ediliyor. Safranbolu'da binin üzerinde koruma altına alınmış yapı bulunuyor. Nereye baksak tarih fışkıran bu güzel yer adeta bir açık hava müzesi gibi. İkram edilen safranlı dibek kahvesini tabii ki geri çevirmiyorum. Burası bence biraz da anlatılmaz yaşanır güzellikte. Şimdi de Safranbolu manzarasını en güzel şekilde görebileceğimiz Hıdırlık Tepesi'ne çıkıyoruz. Safranbolu'da evler yanında bulunan evin görüş açısını kapatmayacak ve güneş almasını engellemeyecek şekilde inşa edilmiş. Tepeye çıkmak biraz yorucu olsa da buna değeceği daha çıkarken belli olmaya başlıyor. Neresi olursa olsun sonbaharda bir yeri gezmek ayrı bir güzel geliyor. 
Hadırlık Tepesi, Türklerin Safranbolu'ya ilk geldiklerinde konuşlandıkları bölge olarak bilinmiyor. Ve burada manzara gerçekten muhteşem. Tepede bulunan işletmeden kahvemizi alıp keyfimize keyif katıyoruz. Artık bu güzel manzarayı geride bırakıp aracımızı park ettiğimiz yere doğru yürüme vakti. Ülkemizde böyle güzel korunmuş bir yeri görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Safranbolu Yolunuz düşerse uğrayın değil, yolunuzu buraya mutlaka düşürün diyebileceğim bir yer. Çarşıdaki turumuzu tamamladıktan sonra kristal cam terasa gitme niyetindeyiz. Umarım bu güzel çarşıyı yeniden görme fırsatımız olur. Kristal cam terasa doğru yola çıkıyoruz. Burası adrenalin sevenler için güzel bir yer gibi duruyor. Tokatlı kanyonu üzerine kurulmuş bu teras 80 metre yükseklikte. Terasın 400 kişi taşıma kapasitesi olmasına rağmen Aynı anda 30 kişinin çıkmasına izin veriliyormuş. Hem bu şahane doğal manzarayı görmek hem de biraz heyecan yaşamak istiyorsanız buraya mutlaka uğrayın. Hemen yan tarafta zipline yapılıyor. Benim için izlemek oldukça yeterli. Buna cesaret edenleri gerçekten tebrik ediyorum. Cam terasın çok yakınında bulunan ters evi de ziyaret edip turumuzu sonlandırmayı planlıyoruz. Ters evlerde çekilen fotoğrafları mutlaka görmüşsünüzdür. Ben de size ters ev videosu sunmuş olayım. Ters evde hem eğlenip hem de biraz başımız döndükten sonra Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.